jambo tumeachana tafakari ya wimbo tuchague tutakaye mtumikia na Yesu atakuja hiyo ni ahadi ya waaminifu wote kwa karne zote aliposema ninakwenda na nitarudi na kwa sababu anarudi ndiye inayotutia moyo kuwa waaminifu kwa sababu anakuja kuchukua waaminifu kwa hiyo waaminifu wetu hauwezi kuwa bure waaminifu wetu ni muhimu sana kwa sababu Yesu anakuja na hivyo kuwa waaminifu ndio kujiandaa na tunatiwa moyo tuchague na kwa kuwa ametupatia akili amezipatia uwezo kutokana na neno lake kwa hivyo tunaweza kuchagua aina ya maisha tunayohitaji na Mungu wetu ametupatia uwezo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili tuweze kupata kuchagua yaliyo mema Leo ni siku ya tisa katika mfululizo wa siku kumi za maombi na kufunga na katika siku hizi zote tumekuwa tunaona vipaumbele vya imani kwa ujumla ufame wa Mungu kuutafuta ni kipaumbele namba moja kama kuna gharama tunapaswa kuzipitia ikiwa ni kwa ajili ya kupata uzima wa milele ni sahihi kabisa kuzipitia gharama hizo hakuna hasara kwa sababu ya kile kilichoko mbele yetu siku Yesu akija kwa hiyo tunaungana na Paulo anayesema na hesabu yote kuwa hasara yote anaona ni hasara mambo aliyojivunia naona ni hasara anatumia neno moja zito anahesabu kama mavi akilinganisha na uzuri wa kumpata Yesu Kristo haya mengine ya duniani ni ya kitambo yanaonekana kutuvutia lakini hayana kabisa mchango wote na maisha yetu nazungumza ya duniani kwa maana yale yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu kuwa na Mungu ni kuwa na vyote kumkosa Mungu ni kukosa vyote. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa fursa hizi ndani ya mwaka huu za kutulia katikati ya shughuli nyingi na kutafakari maana ya maisha ya Mkristo. Na nini tunaweza kuishi? Leo tuko hapa tuko hai tuna upendeleo wa kujifunza neno lake na Mungu anashauku atupatie ushindi katika maisha yetu ya kila leo. Na kwa sababu hiyo tunazo sababu za kufurahi kutumia siku kumi pamoja na yeye. Hili tu ya tafsiri maisha katika ukweli alionao Mungu. Kwa maana maisha ni nini? Amana hatujaja tu duniani tuzaliwe alafu tukue eh, watu waingie kwenye maisha ya ndoa au wazai watoto nao wale au nao waingie huko hivyo hivyo mara hao wanarudi kabulini kesho na mimi narudi wewe na wewe unarudi maisha yanakuwa kama wanapokezana vijiti au wanaingia kwenye jukwaa au wanashuka kama ambavyo ustari wengine wanayokuja ulimwenguni na wengine wanapelekwa mochwali haiwezi kuwa mzunguko huu mpaka tukapoteza kwa nini tuko duniani kama kuna kitu kimoja cha muhimu nilichokifahamu katika biblia yeyote aliyekuja duniani amechaguliwa kupata uzima wa milele yeyote aliyekuja duniani ila ninaweza kuchagua kutopata uzima wa milele lakini Mungu 
alikwisha chagua tupate uzima wa milele kwa maana mpango wake wa ukombozi ameweka siku nyingi kabla na ukisoma biblia utashangaa kwamba ukombozi ulitangulia mpango wa umbaji tunaelewa kidogo mno kila mtu biblia inaeleza lakini tungelitiana moyo mtu anapomwamini Kristo amerudi kwenye majukumu amerudi kwenye eh, makusudi ya yeye kuja duniani kwa hiyo mtu akipotea dhambini mbingu zinasikitika kwamba ali, alichaguliwa kuishi milele lakini akakataa ndio tu kusikitika kwake na sisi ambao tuko upande huu wa sayari ya dunia wengine wako upande ule mwingine wa sayari ya dunia kila mmoja alipo Mungu amehakikisha kwa neema yake anaweza kuokolewa. Kwa hiyo hakuna mahali ambako Mungu amepungua uwezo wake kutuokoa. Hakuna. Iwe ni Ulaya hawawezi kupata kisingizio kwamba wao hawakuwa na uwezo. Kwa sababu ametukirimia uwezo wote uwezao kutufanya kuwa watawa. Ndivyo ameandika Petro. Yaani wao wote unaotusaidia kuwa watakatifu ametupatia. Kwa hiyo hatuna utapia mro wowote wa kutusaidia tukose afya bora ya kilo ametupatia. Kwa hiyo ni sisi kukubali mapenzi yake na yeye amesema atafanya mapenzi yake na sisi. Ndio maana amesema alipokuwa anaandika maneno haya kwenye ile wa Filipi 2:12 na 13 anasema utimizeni wokovu wenu ninyi wenyewe. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu apate kulitimiza kusudi lake jema. Yaani Mungu anakusudi jema na analifanya ndani yetu ila anategemea mawili kutoka kwetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu. Hayo yakifanyika yeye anatimiza kusudi lake jema. Leo tunasomo na baraka ya sabato. Jana niliwambia tunaposonga mbele tunasogea karibu sana baraka ya sabato somo hili linakwenda kutupatia mambo makubwa matatu jambo la kwanza baraka ni nini niliwambia ya kwamba ukitaka kufahamu kitu rudi agano la kale alafu uone agano jipya uone maneno yanayotumika alafu unafahamu ni nini kinaeleza watu wanasikia baraka wana zungumza baraka na wanapenda baraka. Hata mimi na wewe tunapenda baraka. Lakini kuna baraka ya Sabato. Wakati tunajifunza huko siku ile somo la kwanza wingi sio hoja. Tuliweza kuona watu wengi wanachangamkia vitu vya Mungu na sio Mungu mwenyewe. Wanapoimba baraka wao wanaimba baraka ya vitu vyake. Na tukaona sisi hatuwezi kabisa kupumulia mashine kwa ajili ya vitu vyake. Lakini tunapaswa kama ni kukosa usingizi, tukose usingizi kama tutakuwa tumemkosa Mungu. Lakini sio kitu chochote kile. Kwa sababu hivi vingine ameahidi nitawazidishia. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni tunakushukuru tena kwa kutualika ili unene nasi mapenzi yako roho wako mtakatifu mwalimu na kiongozi atujalie shauku ya kweli ya kujifunza na kuelewa na kuishi yote atakayonenwa yalete heshima na utukufu unapotuokoa jioni hii katika jina la Yesu amina baraka ni nini baraka ni neno ama nomino katika lugha ya Kiswahili inaitwa nomino kuna kitenzi na nomino kwa hivyo tafakari tafakuri kwa kuna nomino na kuna kitenzi 
Kwa hiyo kisema imba kitense. Nomino inakuwa nini? Wimbo. Ibada nomino. Kitenzi abudu. Tumeona tunaelewana vizuri. Kwa hivyo nomino kitenzi ber akebrania imetokana nomino berek berek ni got kwa hiyo unapopinda unashuka chini got ndo linaenda chini kitenzi kinaitwa ber unapopinda got mguu ili got liende chini na ni katika kineno hilo ndilo unasikia barak kwa Kiebrania ambao Kiswahili tunasema baraka ni matamshi ya lugha ya Kiebrania baraka asili yake ndio hiyo ber au berek ambayo ina maana ya pinda mguu ruhusu goti lipinde kwenda chini na inapofanyika hivyo ni kwa mambo makubwa mangapi? Moja salamu. Na kuna makabira katika Tanzania na kwingineko katika kusalimu anapiga nini? Magoti. Kwa hiyo kwenye salamu kama ungetamuka katika lugha ya Kiebrania berek. Kama ingelikuwa ni katika kitenzi ber au barak ikiwa unaanza kuhitaja vile. Lakini pia Jambo jingine la pili mtu anapinda mguu kwa maana ya goti ni katika kumtakia mambo matatu. Moja huyu anayekwenda chini kama unavyoniona hii. Ninaenda wapi? Napoenda chini hivi. Huwa huyu unayekwenda chini yeye akiwa amesimama ama amekaa unataka akupatie uwezo wewe ulienda chini katika maeneo matatu moja mafanikio prosperity ama success kwa Kiingereza prosperity ama success mafanikio kwa hiyo huyu anakupatia uwezo wa kuwa mwenye kufanikiwa barak. Mbili, huyu mwenye huyu ambaye ni mkuu huyu anakupa uwezo wa kuwa na uzazi fecundity. E, yaani ndio unaona sikia e, kumwezesha kuwa na uzazi. Sio tu neno uzalishaji, uwezo wa kizazi, wa uwe, ya, ya uzaaji. Kuhusu kizazi. Tatu, kwa ajili ya maisha marefu longevity kwa hivyo hilo ndio unaliona utaona Mungu anabariki Ibrahimu utaona Yakobo anabariki watoto wa Yusufu utaona huyu anabariki yani unaiziona kwenye agano la kale baraka kwa hiyo somo linaposema baraka ya sabato na ndipo unaweza kuelewa sasa kwa nini Yesu alisema eh, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Si ni maliko mbili eh, 27 na 28. Eh, anaposema hivyo kwamba Mungu aliweka sabato imwezeshe mwanadamu kufanya kitu fulani. Na ndio maana nataka leo nawasikie vizuri kwa nini kuna sabato na ni kwa nini siku nyingine yoyote haitafanya jambo hili hata kama watu dunia nzima wataifanya jumatano kuwa ibada badala ya siku ya saba wakiifanya jumapili iwe ibada kwa sababu watakazozitoa haitafanya inachofanya sabato naomba msikize vizuri baraka ya sabato kwa hivyo nini inafanya sabato? Sabato 
inatupatia uwezo wa kupokea mambo mangapi matatu moja inatupatia uwezo wa kuishi maisha marefu maana Yesu alipozungumza kwamba aniaminie mimi ajapo kufa atakuwa akiishi iweke kichwani barak sabato ndani ya sabato unja kuangalia sio yenyewe inayotupatia aa ni iko ndani ya kifurushi cha sabato hapo mbele tutaja kuangalia vizuri usije kafikiri sabato ndio inatoa hicho aa tutaiona tu baada hapo lakini anapatikana kwenye kifurushi ndani ya sabato sabato inatupatia baraka ya kizazi a uh, fecundity lugha ambayo Yesu amekuwa akitaja akitafsiri agano la kale anasema akae ndani yangu huyo huzaa sana kuna kuna vitu vya ajabu sana kwamba ni ndani ya, ya kifurushi cha sabato tunabarikiwa uzazi kuzaa sasa sabato mtu anaweza kafikiri mbona wasio na bwana nao wanazaa ha sio hiyo sasa anakuwatea kwenye yale matumizi ya kawaida ili akurudishe biblia inaposema mzaeni matunda yenu yapate kukaa anazungumzia tabia ndio naona ile garatia ya tano na ile mstari wa 22 tunda la roho ni anaanza kuorodhesha akimaanisha tabia inayotolewa na roho mtakatifu ambao kwa lugha nyingine anatumia neno uzazi na kama nakumbuka juzi wakati tunaangalia udanganyifu wa mali shughuli za dunia na nasa vinafanya mbegu isi zai kwa hiyo tabia ndani ya kifurushi cha sabato tunatazamiwa kupewa uwezo wa kuwa na tabia njema ndio maana watu walio wanao walio ndani ya hiki kipackage halafu tabia tunakosa tunaenda kuangalia kwani tunakosa na afu tuko humo Jambo la tatu sabato inatupatia mafanikio prosperity na inapozungumza mafanikio inakurudisha kwenye ile neno shalom holiness ukamilifu wote wa nyanja zote iko hiyo baraka katika sabato Isaya 45 na ule mstari wa 20 na mbili na ishina tatu sikiliza anavyofanya kwa nini goti linapigwa uh, alafu goti ndio baraka na baraka ndio goti na kumbe kufanya hivyo ndio naona soma msomaji pasta katika Isaya 45 mstari wa 22 na 23 na anasema anasema niangalieni mimi ndio mkaokolewe mkaokolewe enyi ncha zote za dunia ncha zote za dunia maana mimi ni Mungu yeye ni Mungu hapana mwingine na hakuna mwingine kwa nafsi yangu nimeapa mstari wa 23 huo kwa nafsi yangu nime hapa kwa sababu unajua kuapa pia kuapa hiyo lugha Mungu anapoapa anaapa kwa nafsi yake kwa nini kwa sababu hakuna aliye mkubwa juu yake ili aape kwake ndio maana ukisikia Mungu anapoapa anapa kwa nafsi yake. Alipomwambia Ibrahimu wakati Ibrahimu anapa kwake, Mungu aliapa kwa nafsi yake. Na unaiona Paulo anaijadili kwenye Waebrania kwa sababu hakuna mwingine ambaye ni superior juu yake. Kwa hiyo anachoweza kuapa anaapa kwa nafsi yake. Anasemaje pastor? Neno hili limetoka kinywani mwangu wake katika haki. Katika haki wala halitarudi. Na haliwezi rudi ya kwamba kwamba mbele zangu kila goti litapigwa kila goti litapigwa 
kila ulimi utaapa na kila ulimi utaapa unasikia na vyoelesa nani amesema huyo Mungu yani kila goti na ameapa kwa nafsi yake kila goti litapigwa na ameeleza goti barak kwa maana kila mwanadamu chini yake yeye atajisalimisha ndio naona lugha unapoingia kwenye lugha ya Kiunani linakuja kama kusarenda kujisalimisha kujisalimisha ambayo neno la kijeshi lenye maana ya salimu amri mamlaka katika mambo ya vita kwa ajili ya jina lake watajisalimisha Leo naona wale watakatifu wanaoabudu juu mbinguni wanaanguka wanasema mtakatifu mtakatifu na watakaokombolewa siku ya kija nao wa, ni za kweli na za haki hukumu zako na bado baada ya milenia ya Yesu atakapokuja na wateule waofu wote watakaofufuliwa wakiongozwa na shetani aliyebaki peke yake wakati Yesu anakuja mara ya pili akiwa na hao sikiliza ngoja niwaambie kitu cha ajabu ambacho bwana anakieleza Hakuna atakaye enda kwenye moto hajaakili na goti alijapigwa. Kwamba yeye ni nani? Enda wa Filipi sura ya pili. Wa Filipi sura ya pili msari wa kumi na, kumi na moja. Baraka ya Sabato. Anasema, anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, kila goti lipigwe kwa jina la nani? La Yesu. Aha la vitu vya mbinguni ndio na vya duniani vyo ni vya duniani vyo ni vya mbinguni na vya chini ya nchi na vile vilioko chini ya nchi na kila ulimi ukiri ya kuwa kila ulimi utakiri ya kuwa Yesu Kristo ni bwana yeye ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba mm. kila goti juu mbinguni chini duniani chini ya dunia watapiga goti katika jina la Yesu Kristo kwa hiyo unaweza ukachagua upige goti lini kabla ya jaja ama usubiri baada ya miaka elfu moja. Mero ni chokieleza. Kila mtu achague muda mzuri wa kupiga goti ni upi. Unaelewa? Wale wanaosalimisha maisha yao sasa hivi ndio inawasubiri Yesu aje atuchukue kwenda wapi? Tumeshaanza tume kumpigia goti. Na ndio maana wale wanaobishana naye kama ni swala la kuwa waaminifu katika miili yao hawataki kumpigia goti ili wausalimishe mwili huu kwake. Wakichagua hivyo wamechagua kuja kumpigia goti atakapokuja mara ya tatu. Wale ambao sio waaminifu hawataki kusalimisha ila anayowapatia na kuwa waaminifu wa zaka na sadaka wamechagua muda wao huu sio mwafaka wanasubiri ule Yumra nisikia vizuri kila mtu fanya ulichokusudia na waimbaji wamesema kwa kuwa Yesu anakuja fanya uchaguzi Hafu mtu anakuambia mimi nimekataa mimi nitaendelea kila mtu ana maisha yake nimekubali si umechagua ni sawa na mtu ambaye ana changamoto za maisha anaenda kunywa pombe eti anasema naliwaza. Pombe haitatui changamoto. Ila inakuchelewesha muda wa kutatua. Kwa sababu kisha kunywa pombe uwezo wa kufikiri unafanyaje? Kwa hiyo kama ilikuwa kuna shida ya ugonjwa nyumbani na hela hakuna na mama huko anahangaika, wanatafuta kwa jeo operation, shida ni kubwa huko nyumbani, ukinywa pombe, operation inafanyika kule. Pombe tampeleka mgonjwa hospitali. Kwa hiyo ukilala ukikicha. Sasa pombe inapoondoka, changamoto inasema karibu tena. Mm. Karibu. Kuna nini? Ulifikiri umemaliza? Kwa hiyo unachelewesha muda wa kutatua kando na ile sumu ya ari kwa kuharibu afya yako ila unachelewesha muda wa kutatua ili upige hatua mbele. Kwa hiyo mtu yeyote anayefanya dhambi sasa hivi maana yake ni kwamba umechagua muda wako huu sio sahihi wa kupiga goti kwake ila umechagua baada ya miaka elfu moja watakatifu akiwa mbinguni. Huo ndio muda sahihi umeamua kuchagua. Sasa mimi nifanyeje? 
Ndio maana akasema hakuna atakayesema shangazi yangu ndo alifanya hiki mjomba wangu ndo ah ah kila goti litapigwa ila ni wapi muda upi Nia ya Mungu ni kwamba chagueni uzima chagueni kuleta goti chini wakati huu pasa wa amani kwa sababu hakuna kiumbe mbinguni duniani na chini ya dunia ambacho kitakuepesha goti. Hivi mnanisikia vizuri? Jeuri yoyote ambayo shetani anaweza kuniletea nikawa fisadi. Ninakula hela za serikali, hela za kampuni, ninajua ni rushwa, lakini naendelea kula. Nimekataa kusalimu amri ya mimi niko ambaye niko. Ni muda tu ni swala la muda. Kwa hiyo umejichelewesha na kuingia pabaya maana hakuna atakayekwepa kupiga goti. Mkimpata huko idete, muniambi. Kwa hiyo kila aina yote ya uovu ni kushupaza shingo na kujiondoa kupiga goti kwa usalama. Na ndio maana Biblia na Yesu alisema kwenye ile ufunuo, aliona muuri ulipofunguliwa wa sita, mbingu zikakunjwa kama ukurasa. Na unajua anasema nini pale Yohana alichokiona? Akasema kivisiwa vikahama, milima na bahari, yani nchi ikawa inatokota kama kwenye sufuria. Saa hiyo ni mtafutano na ametaja wafalme, waungwana, majamadari, sio akina nani, wakakimbilia milima na miamba. Na mimi kwa nafikiri wanaenda kumwambia Mungu, lakini saa hii wanasema wakaiambia milima, tuangukie, tusitiri. Hasira yake imekuja, nani awezae kusimama? Hawaombi Hawa ili wapone, wanaomba ili wafe. Ile hasira sio ya kawaida. Sikiza ndugu zangu mbingu zitakapofunua tabia yake ya haki kweli na mtu apokee ujira we juzi juzi hapa ilipiga radi dodoma jioni na nilikuwa maeneo ya pale ya hmm. Nakumbuka hata kule kandaziwa kule kwetu kule iliwahi kupiga radi na tuko mezani. Kila mtu sijui aliendaje kila mtu aliendaje chumbani hata hatujui. Kulipopambazuka kila mtu alitoka kuina muna. Unajua kati fulani ukiwa umeshiba wali marage unaona wewe ni shujaa sana. Lakini kiunguruma radi tu. Ambao ni nguvu tu za duniani hapa. Na bia na hata anakuja nguvu za mbingu zitatikisika acha hizi za dunia hizi kwa hiyo ndicho kinachoeleza kila goti litapigwa tofauti tu ni kwamba wanaopiga kwa sasa wanapata uwezo wa kufanyika watoto wake wale wadao kwenda kupiga wakati ule ni kukiri tu ya kwamba mahakama ya mbinguni iko sahihi na hiki kinachokwenda kupata ni haki yangu Kwa hiyo mtu asija akakutisha pasta hivi kweli tutaenda mbinguni sema kwa nini tusiende Mbona kama dhambi ni nyingi hivi wewe dhambi asijawahi funika kali valisionekane Hata ungeleta mawingu ya kutosha hapo juu Hayajawahi zuia juu alisiende juu. Hivi muniambie ninyi watu wa huku. Sasa hizi ni kutoka nje unaliona jua. Je, unataka kuniambia we mtu mzima na akili yako, mtu akikwambia leo hakuna jua angani? Unamkubali hakuna jua. Si unajua yeye ni mtoto. Mtoto ndiye anajua akiona mawingu anajua hakuna nini? Jua. Mtu mzima hata kama ni saa 4, saa 6, saa 7, akiona mawingu yamefunika jua kwa macho alionekani, akili yake inaliona jua. Yambea, jamani usiku umeingia erudisheni mifugo tuende tukarare nasema eh huyu ni mzima huyu sana nane hii nasema sana nane ah, baba shangalia jua limezama halijazama wewe tulia 
Kwa hiyo ukiona mawingu ya ugofu yanaendelea idete yanaendelea uko Dodoma yanaendelea uko Iringa yanaendelea uko wapi Nairobi watu wanazidi kuwa wahuni wanaendelea kuwa wanyang'anyi wanaendelea kuwa watukanaji wanaendelea kuwa wazizi wana ongezeka wasikotishie kitu msaraba bado unang'aa haujawahi funikwa na uovu kwa hiyo wewe mtu asiwambie hivi nitabaki tu mimi mwenyewe huku idete mbona karibu wengine wote wanaogelea kwenye dhambi hauko mwenyewe kila mahara Yesu ana watu wake waaminifu mtu asiye akakutishia akasema ni wewe tu ndio umebaki kwa nini wewe si ni wewe tu wengine wote hawa haya kina mchungaji semba au kina mchungaji nani kwa sababu umebaki na namekwambia ni wewe mwenyewe una kipima cha kuangalia uhusiano wa mtu na Mungu wewe unafikiri dunia yote ya Tanzania ni idete Eh? Ukira nguruwe huku idete unafikiri hata wasongia wamekula nguruwe. Ni kujidanganya. Huyo mtu akiamua kunywa pombe eti kwa kuwa ameenda hapo baka ambako naye anaona amekuwa ameipata. Tanateswa na hela yake aliyopata ya kuuza mahindi. Sasa hiyo anajimwagilia anasema najiposa moyo. Na majitaka Kwa hiyo sasa anze kusema mbona tunakunywa tu wengi? Nani amekwambia? We, Biblia inasema nikaona, nikaona watu wengi wasiohesabika wamesimama na mwana kondoo katika bahari ya kio. Na anasema wametoka kila taifa Tanzania wametoka, kila kabila wametoka kwa wae, kila lugha wa Kiswahili wapo. Alafu anasema eh huku wewe ni huku wewe. Hakuna wote ni choma moto watachoma wewe sio wae wote wako wa Kristo watakaotoka kwa wae kwa hiyo mimi na wewe usizimisho uaminifu wako ni sawa na watu wote watoto wa kike wote wanachukuaga mimba tu wanazaa wanatoroshana dharau kwa wazazi wao kwani unakula kwa pupu una njaa gani hiyo si usubiri wa kupigia vigeregere una haraka ya kwenda wapi Nani amekuzuia? Sasa naona kuambia wewe tu ndio unalinga watu wote hapa wote wanakuwa na ujauzito. Eh, tulijisajili. Kwa hiyo ndio ticket ya wote sasa tu wajawazito. Ama kwa kuwa vijana wote wa kiume ni wahuni kama mabeberu. Kwa hiyo sasa kijana yeyote naye awe mjinga eti naona ni wote tu tabaki mimi mwenyewe. Ah. Hata kama hujamwona kijana mwingine mara popote, amini anachosema Yesu, Mungu ana watu wake kila sehemu. Amina. Kwa hiyo huyu akiamua kujiozesha acha aoze mwe. Amechagua asipige goti saa hii, lakini ajapige wakati ule. Wakati Yesu atakaposhuka na wateule wake. Huo ndio utakuwa muda mwafaka wa kuangalia, wapiga magoti wakati Yesu anakuja mara ya tatu na mara na rafiki zake. Na wewe na mimi tukiwepo kwenye ule mji tunashuka. Tuko pale tumetulia bwana. Utaona tabasamu langu. Sema tuna tuona washamba hao. Eti wanatuona sisi washamba wa dhambi. We. We ndio mshamba. Uzuri ampo. Hamko hapa. Wana mbao wajaja. Sasa sema pasa ameniona wapi? Ah, mimi sijaona. Eh, wana mbao wajaja. Mm. Wana mbao wajaja. Kila goti litafanya nini? Kwa hiyo baraka ya sabato, sabato inatupatia nafasi ya kuwezeshwa maeneo hayo matatu mafanikio shalom ambayo ni kamilifu longevity uhai usio na mwisho ndani ya kifurishi hicho na ndani ya sabato tunapata ile ambayo inaitwa nini kizazi tabia fecundity anatupatia ndani yake mkikaa ndani yangu na mimi ndani mtazaa sana hivyo vyote inapatikana kwa sabato. Ndio nasikia Yesu anasema sabato imefanyika kwa ajili ya mwanadamu maana yake wote wanaoikubali sabato wanapata baraka yake. Jambo la pili. Sabato ni ishara ya utambulisho. Wangu 
na wakwako. Yaani ndio inakusaidia kujua wewe ni familia ya nani, ni ukoo wa nani hapa idete. Uko babu yako ni nani? Hiki na kile. Yaani kama ingelikuwa kwenye makabila yetu na koo kuna kitu cha kututambulisha namna ya kuvaa. Yaani ukiona alivyovaa unasema ah ni ukoo mgovano. Eh huyu ni mkoa nani mwingine? Eh? Magoa. Eh. Ama mjui uko mlikotokea. <laughs> Kwa hivyo sabato ni ishara ya utambulisho wetu. Ndio maana unaona kwenye ile Ezekiel sura ya 20 pasta. Ezekiel 20 mstari ule wa 20. Hebu soma watu wa Mungu wasiki. Sabato yenyewe ni ishara, sio utambulisho, ah, ni ishara ya utambulisho. Kwamba sisi ni nani? Tumetoka wapi? Tunakwenda wapi? Soma Ezekiel 20 20. Anasema. Anasema zitakaseni sabato zangu. Zitakaseni sabato zangu. Zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi. Hizo sabato ni ishara kati ya yeye na sisi kwamba mpate kujua kwa mimi ndimi bwana Mungu wenu watu wanajua yeye ndi bwana Mungu kupitia ishara ya sabato ndio maana kwa nini ibilisi ameweka siku mbadara na ila aliyoweka yeye wakawambia haina haja eti ile inayosemwa na Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo eti hiyo haina maana ila ambayo haijasemwa na Mungu ndio inakuwa na maana eti mtu asikubabaishe siku ni siku tu kwa hiyo kama umeoa usibabaishwe mke ni mke tu sio lazima awe furani mm. Zitakuwa ishara mpate kujua ya kwamba mimi ndimi bwana Mungu. Asikiza vizuri. Ndio unaangalia baraka ya sabato inamfanya mtu yeyote ajue utambulisho wake. Yeye na Mungu. Yeye ni kiumbe na aliyemuumba ni Mungu. Msari wa 12. Anasema ndio tena naliwapa sabato zangu. Nimewapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao ziwe ishara kati ya yeye Mungu na wao na aliyetupatia ni Mungu mwenyewe ndiye ametupatia ishara wapate kujua kuwa mimi mm-hmm. Bwana ndimi ni watakasaye watajua mimi ndiye naye wafanya kuwa watakatifu kupitia sabato yani kule msari wa 20 watajua kwamba mimi ni Bwana Mungu wao kwa ishara ya nini ya sabato. Msari wa 12 watajua ya kwamba yeye ndiye anaye tutakasa. Baraka ya sabato. Kwa hiyo ndio maana usione haya ipopote juu ya kuitunza sabato. Wewe ni mgeni ama uko hapa hapa. Sio kitu cha kuonea haya, maana ni ishara ya utambulisho. Na siku sio nyingi hivi karibuni dunia nzima itapambanishwa na ishara hii kusanyiko inayoendelea ya kidunia taasisi mbalimbali na serikali za dunia wanachokitengeneza ni kuweka tu ili ishara ingae kama ilivyo nani Mungu wetu nani anayetutakasa itapambanishwa na takataka zote ambazo shetani ameziweka kuwa mbadala Sabato ni ishara ya utambulisho. Jambo la tatu na la mwisho. Sabato ni ishara ya pumziko ama raha. Sabato ni ishara ya pumziko Ile tio maliza ni ishara ya utambulisho kwamba Mungu wetu ni nani na ananifanyia nini ananitakasa Ndiyo yule si mnasomaga ile kutoka 20 mstari wa 8:11 Ikumbuke siku ya sabato hii siku sitafanya kazi yako 
yote utende mambo yako mangapi yote lakini siku ya saba ni sabato ya mchungaji masonda ha? siku ya saba ni sabato ya wayahudi umeona kusoma kitu kama hicho eti unakuta mtu mzima anadanganywa mpaka anaamini anaacha kusikiza biblia eti anasikiza mwalimu wake wa dini Sabato ni hawa Yahudi. Ha. Walikuepo wakati Mungu anaumba. Ndio waliokuepo wa Yahudi. Si unaona ile mwanzo mbili, msari wa kwanza hadi wanne. Vizazi vyote kamalizika. Mungu akaitengeneza Sabato, akapumzika, akastare, akaacha kufanya nini? Walikuepo wa Yahudi. Nani aliyekuepo wakati huo? Na nani aliyekuepo kwenye daya kwenye sayari hii? Sayari kwa Adam na Hawa. Kulikuwa kuna wachina pale wa Japani wa Afrika na wa Yahudi eti mtu kabisa ameamua kuacha Biblia eti mtu anamudanganya kabisa ni kama anamfu, anamumwagia fuza mdomoni ana naye yuko hivi nenda kwenye Biblia utagundua anadanganya huyu kwa sababu anaposema sabato ilifanyika kwa ajili ya nani hata Yesu amekuja baada ya miaka fune ya dhambi kuingia anawaambia wa Yahudi sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na sio mwanadamu kwa ajili ya sabato kisha akasema yeye mwenyewe mimi ndimi bwana wa sabato na alipozungumza bwana mwanake mmiliki wa sabato Anai miliki ni mimi lakini nilipoiumba niliumba iwe faida ya mwanadamu. Halafu mtu bwana anasema ilifanyika kwa ajili ya Yahudi. Fungu lipi? Aya ipi ya Biblia? Ameamua kuchongesha mafungu. Kwa hivyo anisaidia utambulisho. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilipoumbwa. Mungu akaiweka sabato ili iwe ishara kati yake na sisi. Kwa hiyo tunajua utambulisho wetu sisi tumetoka kwa Mungu. Ni utambulisho wa uumbaji. Lakini bado ukiendele kumkumbu na Torati sura ya tano mstari wa 12 hata mstari ule wa 15 anaelezea alipokomboa Israeli kutoka nchi ya utumwa. Anasema wataishika sabato maana niliwakomboa na hapa ndipo anakueleza jambo la pili sio tu utambulisho wa uumbaji ni utambulisho wa ukombozi na ngoja niwaambie hivi mnajua ni kwa nini kwa nini siku ya saba Yesu alikuwa kabulini ya mwenye hamjawahi kuona kitu hicho alipoumba baada ya kazi ya uumbaji ya saba alipumzika baada ya kazi ya ukombozi pia alipumzika na kama kuna kitu ambacho ibilisi amepata shida ni namna Yesu alivyokufa akaipambanisha hiyo siku hata anayeishi tu kwa kula makande miaka 25 bado atajua hii siku ikoje hata anayekula ugali uliokobolewa na watu wanachangamkia ameupa amekoboa anasema huu ndio unga wenyewe mama fulani endelea kupika hii <laughs> huyu amebi wa huyu akili <laughs> Ndio ni ajabu sana. Eti kukoboa nao ndio usomi na ustaarabu. Chakula ambacho hata panya hawezi kula. Sana nyingine panya wana akili sana. Panya umkubole mahindi naenda ale. Ha. Atakuwa panya wa kisasa. Kama ambavyo tunakuku wa kisasa ambao wanawikaga hata saa 4 usiku. Kokoliko. Eh? Sana yeye azama eh amepatwa. Unajua yeye ni kuku wa kisasa. <laughs> ya kweli hapana. Ibilisi anaweza kukufanya kuwa wa kisasa hata uji magharibi ni wapi na mashariki ni wapi. Humo tu yani wametibua mifumo yote kwenye kichwa. Ah. Bwana turemu kwa hivyo ni utambulisho wa pumziko ama raha